കോപ്പറേറ്റീവ് എഡുടെക്കിൻ്റെ പുതിയ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബാങ്കിങ് സിലബസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന പോയിൻറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബൈ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇത്രയും ഏരിയകളാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബാങ്കുകളുടെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീടുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ലോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ലോൺ ഇതൊരു ബാങ്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പൾ കൂടിയാണ് അതായത് എ ലോൺ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സാധാരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മറുഭാഗത്ത് ലോണുകൾ ബോ ലെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ് ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോ ബോറോവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോറോവർ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ആധാർ കാണുക ആ വീണ്ടും ആ ലോണിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട എമൗണ്ടിന് പുറമെ അതിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ നീക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വീണ്ടും ലോൺ എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബാങ്കിന് വരുന്നു ആ ലോണിനും തന്നെ അത് ക്രെഡിറ്റ് ആ ബോറോവർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൽ മാർജിൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ലോണ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനിലൂടെ ബാങ്കിന് കിട്ടും നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിൽ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് കറൻസിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ബാങ്കിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിസർവ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബാങ്കുകളുടെ എസ് എൽ ആർ സി ആർ ആർ അതാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർവായിട്ട് ഇപ്പോൾ സി ആർ ആർ നിലവിൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും എസ് എൽ ആർ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആണുള്ളത് ഏതായാലും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോണായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും തൊണ്ണൂറ് ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ തൊണ്ണൂറ് കൊടുക്കുന്നത് ഡ ബോറോവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്ന പോലെയായി അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എയ്റ്റി വൺ വീണ്ടും ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതും ആ ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വീണ്ടും ലോൺ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് ബാങ്കിന് വലിയൊരു രീതിയിൽ എമൗണ്ട് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിക്ചറുകളെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബാങ്ക് ഒരു ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഫംഗ്ഷനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ് ഈ പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പാസി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കണ്ട പോലെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ശരിക്കും പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഡെപ്
ലോൺ കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രൈമറി കൃത്യമാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട പണത്തിൻ്റെ പണമുണ്ട് പ്രൈമറി ഡെപ്പോസിറ്റ് പാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു മാർജ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് വീണ്ടും ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ആ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിക്കലാണ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈം എന്താ നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേറെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ക്രഞ്ച് ക്രെഡിറ്റ് സ്ക്യൂസ് ക്രെഡിറ്റ് ടൈറ്റനിങ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സഡൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദി ജനറൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലോൺസ് ഓർ വേറെയും പറയുക എ സഡൻ ടൈറ്റനിങ് ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ റിക്വയർഡ് ടു അപ്ഡേൻ എ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ബാങ്കുകൾ ചില സമയത്ത് ബാങ്ക് ലോണുകളൊന്നും ചവിട്ടി പിടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്നില്ല നടക്കുന്നില്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ കുറവാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് ലോണുകൾ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ബാങ്കോട് പറഞ്ഞത് പുതിയ സ്കീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചില സമയങ്ങൾ ലോണ് കൊടുക്കുന്ന റിസ്ക് ആയിരിക്കും ലോണ് കൊടുക്കുന്നത് റിസ്ക് ആവുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് വരാറ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷന് വരാറ് ചിലപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പറയും ലോണിൻ്റെ അളവ് കുറക്കാനോ പല മെഷേഴ്സ് വരാറുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരുത്തും ആ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ ലോണിൽ റിഡക്ഷൻ വരുത്തുക അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുക അതിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി വീണ്ടും നോക്കാം ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ലോൺ ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ അതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ചെയിനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡെപ്പോസിറ്റിന് വലിയൊരു എമൗണ്ടിൽ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ബാങ്കിനെ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ അതിലൊന്നാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്ര ക്യാഷായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ അത് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ നടത്തുള്ളൂ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് വല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല അത് ലിമിറ്റേഷനാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് മറ്റൊന്ന് പ്രോപ്പർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ലോൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രോപ്പർ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ലോൺ കൊടുക്കുക ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല മൂന്നാമത്താണത് ബാങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബാങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്നൊരു സംഭവം ആളുകൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് ആരും ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടൂല ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ നടക്കില്ല ബാങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് മിനിമം ലീഗൽ റിസർവ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പിക്ചറിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എത്രയാണോ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ആ പെർസെൻറ്റേജ് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ ബാക്കിയെ ഈ ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ് കാരണം അത്രയും മാറ്റി വെക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ റിസർവ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്നൊരു ഫോർമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എപ്പോഴാണോ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഈ റേഷ്യോ കിക്കലായിട്ട് വരുന്നത് റിസർവ് ഇക്കലായിട്ട് വരുന്നത് ആ എമൗണ്ട് അതുവരെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അത് ഇക്കലായി വന്നാൽ പിന്നെ അത് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല ആ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഏതായാലും ബാങ്കിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പിന്നെ മിനിമം ലീഗൽ റിസർവ് റേഷ്യോ പറഞ്ഞു മിനിമം ലീഗൽ റിസർവ് റേഷ്യോ എക്സസ് റിസർവ്സ് ചില സമയത്ത് ബാങ്കുകൾക്ക് ലീഗൽ പ്രേരണ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അധികമായിട്ട് റിസർവ് വെക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനാണ് ലീക്കേജ് ലീക്കേജ് എന
പിന്നെ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതർ ബാങ്ക്സ് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള മനോഭാവം അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് എക്കണോമിക് ക്ലൈമറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രെഡിറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിക്കിൽ എക്കണോമിയിൽ ഭൂമും റിസിഷനും ഡിപ്രഷനൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാത് സമയത്ത് റിസ്ക് കൂടുതലും കുറയൊക്കെ ചെയ്യും ബാങ്ക് അതിനനുസരിച്ച് സോറി ബാങ്കുകൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ മാറ്റം അതൊരു എക്കണോമിക് ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ മാറ്റം അതൊരു ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ പോളിസി ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നത